രാവണനെയും കൊണ്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കയിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതേ പുറകെ കിടക്കേണ്ട ചുള്ളൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ടുക്ടോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നെഗം പോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേലേക്ക് വന്നു മറ്റവിടുത്തെ ഡേറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വേറെ ബുക്കിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു പഴയ തറവാടൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു വീടാണ് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടിപൊളി സർവീസാണ് അതായത് ഭയങ്കര നല്ല സർവീസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ടെൻ തൗസൻഡിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഭയങ്കര എക്കണോമിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാരണം എന്തായാലും ഇത് കാണിച്ചു തരണം അത്രയും നല്ലൊരു ഒരു അവരുടെ ബിഹേവിയർ ആയാലും അത് നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം ഈ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതിനുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട് നെഗംബോ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നെഗംബോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റി വളരുന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫിഷിംഗ് മെയിൻ ഒരു മേജർ പാർട്ട് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് and one of the oldest uh, fish market like ana nammal povunnathu appo njangal eduthe njangal innale annushippa ellarum marnu oru 8 maniki raavile 8 maniki avade chennu kenya kaanan pattunnana pashe ippa nammade ivudthe owner paraynathu 8 maniki onnalla adile nertha poyala adu actually moonu fish market undu oru nam velli fish market pin oru nam cherudu pin oru nam dry fish market appo ee shark ne kaanana vidu shark ne kaanathu velli fish market la ana appo adu velli shark ket appo ee nammade water shade ok size illa alla kokkalle ta parne ee neelathilulla shark kal ok kaanan pattunnana പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് മണി ആവുന്നുള്ളൂ ഏഴേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വീടും പരിസരം കാണിച്ചു തരാം അതിനുമുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല അതായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി രാവിലെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതെന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പാ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒരു കാണാം ഏകദേശം ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം വണ്ടി നിന്നുണ്ട് കേട്ടോ സമയം എടുക്കും ഒരു ഈ റോഡില് ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി സ്ലോ ആകുമ്പോൾ വണ്ടി നിന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പുറകുള്ള ആൾക്കാർ ഫോൺ അടിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പാനിക് ആവും ഈ പണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്തെ പോലെ വാ പോവാ ചാടി വാ ചാടി വാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതേ റിക്ഷ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതവിടെ ഇട്ടു അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആണോ ക്രിക്കറ്റ് അല്ല ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയൊരു ആലും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മീനിന്റെ മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ അത് എല്ലാ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിനും അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതായത് ഈ കടലിന്റെയും മീനിന്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു മണം വരല്ലേ ആ ഒരു മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതെ എസ് ബി ബി തകർത്ത് പാടുന്നു തമിഴ് പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ലോട്ടറി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കയിൽ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ലോട്ടറി വിൽക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് കയറി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇത് പക്ഷേ ഫിഷ് അല്ല കേട്ടോ ഈ കത്തിക്കുമ്പോ മണം വരില്ല ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചന്ദനത്തിരി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ അതാളിതേ കാണിച്ചു തരാണ് തമിഴിലാണ് കേട്ടോ പറയണേ ഒരു കിലോ രണ്ടായിരം രൂപയാന്നാണ് പറയണേ 
ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കപ്പയലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിന് നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് നെഗംബോ ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ നെഗംബോ ബീച്ചിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മീൻ നേരെ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് കയറ്റുക ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെ വരണം വെളുപ്പിനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ബോട്ട് വന്ന് മീനൊക്കെ കയറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്നത് ട്യൂണിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വലിപ്പുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് മീനാണത് അവർ വേറെ ഒരെണ്ണം ഒരു കവറിട്ട് മൂടിയത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അതും വലിയ മീനാണ് അതെനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ട്യൂണിയാണ് തോന്നുന്നത് ട്യൂണ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കേറിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴുകി പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കാണാത്ത മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതോ എനിക്ക് മീനിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാണ്ടാണ് കലമാരിയാണ് സ്പിഡ് അല്ല എന്റെ വേറൊരു ഭാഗം കലമാരിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കലമാരി ഫ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടാറില്ലേ ഇങ്ങനെ സീ ഷോ സീ ഷോറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ ആ സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി തരം പ്രോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പല തരം ഉണ്ട് എനിക്കിതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ എന്താ പറയുക വേരിയൻസ് ഒന്നും പറയാനറിയില്ല പിന്നെ ക്രാബ് ഉണ്ട് കലമാരി എത്രയാ കലമാരി എൽ കെ ആർ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു കിലോന് എൽ കെ ആർ തൗസൻഡ് ആ ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പീസ് ആ ശ്രീലങ്കൻ അപ്പൊ ഇത് ഒരു കിലോന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് കിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പീസിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടൂ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇരട്ടിയുടെ അടുത്ത് വരും നമ്മുടെ അപ്പല്ലേ ഇവിടെ അപ്പം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇന്ത്യ കേരള കേരള അപ്പൊ ആളെ അപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വേണോ കഴിക്കണ്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ മീനിന്റെ പേര് മലത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് യെല്ലോ മലത്തുണ്ട് റെഡ് മലത്തുണ്ട് വൈറ്റ് മലത്തുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം മീനുകളാണ് ഈ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ കാണുന്ന മീനുകളൊക്കെ മറ്റുള്ള കടയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ഫിഷസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്നോർക്കിളിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കടലിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കുറെ ഭംഗിയുള്ള മീനുകളെ കാണല്ലേ മിക്ക മീനുകളും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ില്ലു <laughs> നമ്മുടെ ചാല അല്ലേ നമ്മുടെ ചാല ഇവിടുത്തെ സാലു ഇവിടുത്തെ ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പീല് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേരള ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തരും അപ്പൊ അവര് നത്തോലിക്ക് അവര് തമിഴാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് നത്തോലിക്ക് നത്തോലി തന്നെയാണ് പറയണേ ഒരു കിലോ ചാളക്ക് ഇരുന്നൂറ
ഏകദേശം ഒരു എൺപത് രൂപയുടെ താഴെ അതെ ഒരു കിലോ ചാളയ്ക്ക് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് പരന്ന് കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്താ ഉണക്ക മീനുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ വലിയ മാർക്കറ്റ് ചെറിയ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഉണക്ക മീനിന്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെയാണ് അവര് മീനൊക്കെ ഉണക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ ഇതേ പച്ചമീനിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതേ ഫുൾ ഉണക്ക മീനിന്റെ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അറ്റത്തെ ആൾക്കാർ ഇത് മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് വലയൊക്കെ മടക്കി വെക്കുന്നു വല ഉണക്കുന്നു വല കുടയുന്നു അങ്ങനത്തെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പട്ടികളുണ്ട് കാക്കകളുണ്ട് ഈ കാക്കകൾ എന്ത് എടുത്തോണ്ട് പോകാത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇത്രയും കൊക്കും കാക്കയൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഇത്ര കുറവ് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു അല്ലേ ഒരു വലിയ ഏരിയ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ കെട്ടി കേട്ടോ സിമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിന്റെ മുകളില് കയറുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം അത് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി ഇട്ടേക്കണം അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിക്കുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബോട്ട് ആക്കിയതാണ് എന്നാ തോന്നുന്നത് മൊത്തം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊക്കുകൾ കൂടി അടി കൂടുന്നു ഒരു ഒരു കൊക്കിന്റെ വായിലൊരു മീൻ കഷ്ണായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വേറൊരു കൊക്ക് വന്നിട്ട് വഴക്ക് കൂടുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതേ കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിയും ഒരു ചേട്ടനും കൂടിയിട്ട് മീനുകൾ ഉണക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മീനിനെ നടു നടുവിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ ഉണക്കാൻ വെച്ചേക്കാ വിളമീൻ വിളമീൻ ആ ഇത് ഇത് വിളമീൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ മീനിനെ ഇങ്ങനെ നടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് അതാണ് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ഇതേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചേച്ചിയും ചേട്ടനും എന്നാണ് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചേച്ചിമാരാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ബാക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് നടന്നാലോ കടലിൻ്റെ പാത്തേക്ക് വാ ഈ രണ്ട് ഫിഷ് മാർക്കറ്റും ചെറിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡ്രൈ ഫിഷിൻ്റെ ഏരിയ ആയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പച്ചമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു പിന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് ചിലതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ആ കയറിൻ്റെ മാറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രൈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ്ങിലേക്ക് കിടന്നിട്ടുള്ള മീനുകളാണ് ഇവിടെ കുറേ പേര് വലയിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന മീൻ എടുക്കുന്നു വല പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതൊക്കെ മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ
ഇങ്ങനെ മലയിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞെടുത്ത മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊരു കൊട്ടയിലിട്ടിട്ട് ആ കൊട്ട തിരയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന് ഓട്ടയുള്ള കൊട്ടയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെഷ് പോലത്തെ അപ്പൊ അത് അതില് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുക്കി അതിലെ മണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് തിരിച്ച് വേറൊരു കൊട്ടയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ നടക്കണേ ദൂരെ കുറെ പായ്ക്കപ്പൽ പായ്ക്കപ്പൽ അല്ല പായ വെച്ചിട്ട് കാറ്റിന്റെ ഗതിയിൽ നീങ്ങുന്നതല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ശ്രീലങ്കയിലത്തെ ഞങ്ങള് ഇതൊക്കെ അടച്ചു ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഭാഗ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കിട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊറേ അധികം ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നപ്പോ മീൻ ഉണക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു 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 ടർപ്പോളായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് മീൻ നന്നാക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഉണക്കാൻ പോകുന്ന മീൻ മുഴുവൻ അതിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം വെട്ടി ഉള്ളിലത്തെ മറ്റേ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രൈനും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഓരോ മീനും അവിടെ കണ്ടിരുന്ന ഓരോ മീനും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാനുവൽ പ്രോസസ് ആണ് കേട്ടോ കുറെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പേര് ഇരുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പടുത ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ഇളകണ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മറ്റേ പച്ചയ നിറമേ എന്നുള്ള പാട്ടില് ശാലിനിയുടെ സാരിയൊക്കെ പലതും തോന്നുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ ഒരു തണലിലേക്ക് ഒരു ട്രക്കിന്റെ തണലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു വെയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ പൊള്ളണ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഈ നെഗമ്പു ബീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് ഫിഷർമെൻസ് മിക്കതും കാത്തലിക് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സൺഡേ ഈ നെഗമ്പോ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അവധിയാണ് കേട്ടോ അത് ഡ്രൈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറയാണ്ട് സൺഡേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ ചേർച്ചസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം കാത്തലിക് പോപ്പുലേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെയർ ഹൗസ് പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അതായത് മീൻ മറ്റേ ഐസൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗമാണിത് അത് ഇതുപോലെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തണല് തട്ടി നിൽക്കുന്നതും ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഇതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് മീനൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ടോ ഇനി നമ്മള് ടുക്ടുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഹോം സ്റ്റേലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിക്കായിരുന്നു അല്ലേ കൃഷ്ണ വില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാലോ റൂം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പഴയ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളിതേ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പോ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിക്കാൻ ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ നിർത്തിയ കടയിൽ ആ ചേട്ടനെ നമ്മൾ പറയണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു തമിഴ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ സിംഗ സിംഗളീസിലായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേ ഇതിനെന്താ പറയുക എന്ത് ഊഞ്ഞാൽ ഹാമോക്ക് ഹാമോക്ക് മറ്റേ ആടന ഊഞ്ഞാൽ ഗോവയിലൊക്കെ പോയി ആടുന്നില്ലേ അപ്പോൾ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു എന്താ സാധനം അതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിക്കാനുള്ളത് ആ മൈലോ മൈലോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോ മൈലോ ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ശ്രീലങ്കൻസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് മൈലോ ഇതിപ്പോ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന മൈലോ ഇത് ഇവര് ടിന്നിൽ ടിന്നിൽ വരുന്ന മൈലോന്റെ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഇവര് കൊറേ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിൽഡ് മൈലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭ
സമോസയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സാധനം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ മുട്ടയിൽ അല്ലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചേക്കുക അല്ലെ ഉള്ളിലും മുട്ടയാണ് കേട്ടോ സഫ് ചെയ്തേക്കണേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പോകണേ അപ്പം അത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ വീടിൻ്റെ ഭാഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നു കുറച്ച് നേരം ലക്ഷ്മി അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഗസലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാത്രി നല്ല ചെറിയൊരു തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് സിമിലർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പുഴുക്കില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ വേർക്കുന്നില്ല ചൂടുണ്ട് വെയിലത്തേക്ക് വന്ന നല്ല ചൂടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ഇതിലൂടെ കിടന്ന് ഫോണൊക്കെ നോക്കി വൈഫൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി കിടന്നു അല്ലേ ചില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചേച്ചി അടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കെയർ ടേക്കർ അല്ല കേട്ടോ ഇത് വേറെ ഒരു ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാക്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ മറ്റേ ഉണക്കമുളകില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇടുക നന്നായി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പുറത്തെ ക്രിസ്പിയാണ് അകത്തത് ഉണ്ടല്ലേ മുട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതേ മുളക് കുരുമുളക് കുരുമുളകിൻ്റെയാണ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ കൂടുതൽ ഇത് ഇത് കൊള്ളാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വീടും ഇതിൻ്റെ പറമ്പും കുറേ ഉണ്ട് എത്ര എത്ര സ്ഥലം എന്ന് പറയാനുള്ള വിവരമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇത് ഇവിടെ ഒരാൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റ് എടുക്കലാണ് ഈ ഹാമോക്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിറച്ച് തെങ്ങാണ് ഇവിടെ പിന്നെ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണേൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കണ്ടോ അവർ അടിച്ച് വാരി രാവിലെ തന്നെ അടിച്ച് വാരിയിട്ട് ആ ചൂലിൻ്റെ ഒക്കെ പാടുണ്ട് അതങ്ങനെ അറേ മണ്ണ് വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കണ പോലെയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പറയാണ് ശ്രീലങ്കയിലും മിക്ക സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ പുല്ലാണ് കേട്ടോ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് വളരെ വിരളമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ടൈലിട്ടത് പക്ഷെ മിക്കതും എന്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട അത്ര കേട്ടോ ശ്രീലങ്ക മുഴുവൻ പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു നോളജ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ല അതിനേക്കും പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട മിക്ക സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ് ടൈൽസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ പുല്ലിനാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ ആയാലും ഇവരുടെ ബാക്കി പറമ്പിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഫുൾ പുല്ലാണ് ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുല്ലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്ക വീടുകളിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പുല്ല അവർ വെട്ടി നന്നാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കാണിക്കുന്നതിനും പുറം ഇവിടെ ഒരു ദിവസം റെൻറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അടക്കം ടാക്സ് എല്ലാം അടക്കം എല്ലാം അടക്കം ഒരു ഒരു നേരത്തെ മീലടക്കം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നെ അതെ ഇനി ഇനി ഒന്ന് വീട് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഇതില്ലേ ഓവ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സാധനം കാണും പക്ഷേ ഇവിടെ അതുണ്ടോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കല്ലാണോ അത് അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണോ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചട്ടി പോലെ ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളം വീഴുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ വീഴുകയെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അതൊരു സീവേജ് ആയിട്ട് പോവാണ് കണ്ടോ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഓടാണ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പുറത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പഴയ പോലെ ഓടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ തട്ടാണ് ഇതൊരു പഴയ ഒരു വീടാണ് അതവരൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ ബാധിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതെ ഇത് ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാം നല്ല എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സിനും ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ആണ് അത് ബെഡും ചെയറും ടേബിൾസ് ആയാലും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സൈഡ് പീസസ് ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പേഴ്സണലി ഇത് ടൈൽ തന്നെയാണോ നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫിനിഷ് പോലെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ
എന്താ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട ചെറിയ എല്ലാം ഗുണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പഴയ പഴയ മരത്തിന്റെ കബോർഡുകളും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഈവൻ കൗച്ച് ആയാലും അടക്കം ഹ്യൂജ് സൈസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വുഡന്റെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി പിന്നെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ആ ചേച്ചിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ ദില്ലൂക്കാന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു പെർമിഷൻ ചോദിച്ചപ്പോ ചേച്ചിക്ക് താല്പര്യമില്ല വീഡിയോയിൽ വരാൻ എന്റെ ഡ്രസ് ഒന്നും കാണാൻ കൊല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ പേര് ദില്ലൂക്കാന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്ന് 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 നമ്മൾ ഇതേ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോട്ടിയാട് ഇതൊക്കെ വീടിന്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പീസ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ടിയാട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിമെൻറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് അല്ലാതെ ഇത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിമെൻറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് അപ്പം എല്ലാം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ആക്ച്വലി മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ റൂമില് കിടക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഇവരുടെ ഗാർഡന്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും ഇവരുടെ ജനലൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തീമിലാണ് അതിന്റെ പിടിയും ലോക്കും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഒരു അർദ്ധൻ ബോട്ടില് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് അതിൽ പൂവൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം നല്ലതാണ് ദൈവം ഇതാണ് എന്താ പറയാ മച്ച് മച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ എന്നേക്കും പോലെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ടാവും ആ അപ്പൊ അതെന്താന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ പറയാം ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ചേർച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെന്റ് സബാസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് നയനില് തൊട്ട് പീസ്ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ എവിടെ അങ്ങനത്തെ ടു തൗസൻഡ് നയൻ തൊട്ട് ഇവിടെ പീസ്ഫുൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ചർച്ച് ഇവിടെ അടുത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്പൊ ശരി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും Bye 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 bye